。爹，你看，我就知道我这段时间在牢里不是白待的，他果然在狱境。贺远庭刺客一计不成，必生二计。要想对付他，只要继续盯着花县主即可。啊？殿下这是要加强对花琉璃的监视吗？我想多照应一下他。哎呀，他有我们照应就够了。你说你一介太子，要是被人袭击了，到时候谁保护谁啊？哎，殿下。小姐。老爷夫人、二公子他们早就起来了，就你还睡着。爹娘向来就爱起早，二哥起来这么早做什么呀？好像在念书，他这次回来可是要参加科举的呢。二哥从小就爱读书，现在越发的像个书呆子了。嗯、小姐上朝了。嗯。还是我闺女琉璃呀、啊，好看吗？英俊，帅气。爹，你今天是要和我一起上朝吗？那当然了，爹得陪侯卢四卿一起上朝啊。那最好了。<笑>不过，爹，你在朝堂之上不会和人家打起来吧？爹不会的，爹早就有其他打算。<笑>娘呢？她不和我们一起去上朝吗？哎，你娘旧伤复发，已经上书给陛下。皇上启炫你娘，特意下旨，她今日不用上朝了。女儿，时辰不早了，随爹一起上朝吧。走吧，走。哈哈哈哈哎，瞧瞧嘞，看一看啊，看一看。这是来了吧？是来了。太子殿下，花县主，姑的马车坏了，花县主是否能代姑一程啊？殿下，这不合适。有什么不合适的？我又不是第一次和县主一起上朝，县主。哎，哎，太子殿下。哦请坐，请坐。都让你不要进来了。太子殿下，哦，姑的马车真的坏了。哎呀，真的巧啊！呃，太子殿下，这府上难道只有这一辆马车？呃，这个嘛。不是他们最近尚书父皇说姑行事荒唐铺张浪费，所以最近节俭了一些。哦，应该应该。哎、花将军刚回到御京还习惯吗？昨晚休息的怎样？这么快就上朝了、哎？老臣在外多年，刚回到御京，当然要第一时间要向陛下复命啊！是。哎呀，今天可真有缘分啊！嗯、没想到能与太子。同坐一车啊，缘分，缘分，缘分呐！花将军，这外面没下雨啊？哎，从我这儿看，晴空万里啊！是是。点到皇宫吧，爹。嗯，您走慢点儿，女儿在外身体不好的。好，好，好，好，爹来搀你。呃，姑来扶。哎，久不烦劳，太子殿下了。啊，那姑先行一步。哎，恭送太子。太师啊，又是许久不见了，今日身体可好啊？好不了了。太师啊，您既然身体不好，就先用不着那么着急上朝啊。是,啊是啊。
，华将军完胜归朝，我岂能不来？爹，你看他们。六丽啊，爹要嘱咐你几句，咱们华家之人啊，要走好自己的路。天地之大，人之渺小。只要所做之事无愧于君，无愧于天地便好。如若你只关注那些无用之人、无心之话，便是自寻烦恼。女儿知道了。嗯，上朝。华<笑>将军，朕果然没有看错你啊。此次你率花家军大胜金破，实在是给大晋狠狠地出了一口气啊！犒劳你们的赏赐已经给你准备好了，臣多谢陛下。你此次回京，朕定要好好考虑考虑，给你安排一个什么样的差事，不能让你闲着。诸位亲家，你们有什么好的建议啊？陛下，老臣以为，花将军为大晋征战多年，方才回京，不如先让花将军休息一段时间。花将军，朕问你，这么多年，你累吗？臣为陛下，为晋国，理当鞠躬尽瘁，死而后已。可是，朕不能把你这个大功臣给累死啊！朕听闻你征战多年，身上已有不少的暗伤。回陛下，确有此事，但臣好了，怪朕，朕这么多年都没有给你一点点时间去休养休养啊！陛下，臣。还有一事请奏，准奏。陛下，老夫在沙场征战多年，身体的确是大不如前。况且于金破最后一战，老夫身受重伤，实在是无力再赴疆场为国效忠。还望陛下能够卸下老夫所有的职务，臣要告老还乡。百千啊，你这是？谢有虎符，成交陛下，望陛下恩准。下龙恩。